ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് എൻ്റെ സൗണ്ടിന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം പനിയും അതേപോലെ തന്നെ മൂക്കടപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ സൗണ്ടിന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളുക ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന വേറൊന്നുമല്ല ജിയോൻ്റെ ജിഗ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ഫിഫ്ത്തിനാണ് ലോഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലോഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് 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 ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഓഫേഴ്സാണ് അവർ തരാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഓഫേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് എൽ ഇ ഡി ടി വി എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എപ്പോൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ എൻ്റിൽ പറയുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ലുലു മാളിൽ പോയി ഷോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ പോയി ഷോപ്പ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ജിയോ തരുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എൻ്റെ പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജിയോ ഫൈബർ എന്താണ് എന്താണ് അവരുടെ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓഫേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഈ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എൻ്റെ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടേരിക്കുക അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ഫൈവിനാണ് ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ച് വരുന്നത് ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഓൾറെഡി അവർ രജിസ്ട്രേഷൻ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പന്ത്രണ്ട് മില്യൺ രജിസ്റ്റേഡ് രജിസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റമേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ജിയോ ജിഗ ഫൈബറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരം ടൗണുകളിൽ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് റൺ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയ്യായിരം വീടുകളിൽ ഓൾറെഡി ഇത് ഓൾറെഡി ചെറിയ രീതിയിൽ ടെസ്റ്റ് റണ്ണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നട ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പ്ലാൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മന്ത്ലി തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള പ്ലാൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് മനസ്സിലാണല്ലോ അപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് തുടങ്ങി പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എല്ലാ പ്ലാൻസും വരുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പി എസ് തുടങ്ങിയിട്ട് വൺ ജി ബി പി എസ് സ്പീഡ് വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ടോപ്പ് പ്ലാനിലായിരിക്കും വൺ ജി ബി പി എസ് വൺ ജി ബി പി എസ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മളൊരു ഫുൾ എച്ച് ഡി മൂവി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ബ്ലൂറേയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ജസ്റ്റ് അടുത്തെത്തി കാരണം ബ്ലൂറേ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടര ജി ബി മൂന്ന് ജി ബി വരെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് വൺ ജി ബി പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിനകത്ത് വൺ ജി ബി ഡൗൺലോഡ് ആവണം മനസ്സിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്പീഡാണ് ജിയോ നമുക്ക് തരുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതൊക്കെ ഫിഫ്റ്റി എം ബി പി എസ് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പി എസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അധികം ഉറപ്പില്ല എന്നാലും ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പി എസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മൂവായിരം നാലായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ എഴുന്നൂറ് രൂപ എണ്ണൂറ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ആ പൈസക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പി എസ് നമുക്ക് കിട്ടണം കിടുവല്ലേ തീർന്നില്ല ഇനിയും ഇഷ്ടംപോലെ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരാനുണ്ട് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേക്കാണ് കാരണം ഒരുപാട് പ്ലാൻസും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം നോക്കിയിരുത്തി പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം എൽ ഇ ഡി ടി വി ഫ്രീ തരണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ടി വി ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷനിലുള്ള എൽ ഇ ഡി ടി വി ആണ് നമുക്ക് ഫ്രീ തരാൻ പോകുന്നത് ആ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് ജിയോൻ്റെ ഫോർ അവർ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആനുവൽ പ്ലാൻ ഈ ആനുവൽ പ്ലാനിൻ്റെ റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആ പ്ലാനിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ആനുവൽ പ്ലാൻ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷൻ്റെ ടി വി നമുക്ക് ഫ്രീ തരുന്നുണ്ട് കൂടെ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സും ഈ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സ് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലുലു മാളിൽ പോയിട്ട് ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് ആനുവൽ പ്ലാൻ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം അതേപോലെ അത്രയും ഓഫേഴ്സും അതേപോലെ സ്പീഡും കാര്യങ്ങളും ബെനിഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത്
നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ആ സിനിമ ആസ്വദിക്കാം അത് വെറുതെ ആസ്വദനം മാത്രമല്ല നമുക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് ഇതറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം നമുക്ക് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഗ്ലാ കണ്ണിലിങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പടത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഗ്ലാസ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കണമെന്ന് നോക്കും തോന്നും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസോട് കൂടി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്കീം ജിയോ ഇപ്പോൾ പ്ലാനിങ് ചെയ്ത് പ്ലാൻ ഓൾറെഡി പ്ലാൻഡ് ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു മെയ് ജൂൺ ആ ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ മാത്രം കേട്ടോ ബാക്കിയെല്ലാം സെപ്റ്റംബർ ഫൈവിൽ ലോഞ്ച് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പകുതിയോടെ ആകും അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ പോയി ഇനി ഇരുന്ന് കുത്തിരുന്ന് കാണണ്ട നമുക്ക് ആ ഗ്ലാസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും ഇനി ഗ്ലാസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി വിയിൽ കാണുകയും ചെയ്യാം നല്ല കാര്യം അല്ലേ ഈ ഗ്ലാസ് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ജിയോ മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ഈ മിക്സഡ് റിയാലിറ്റിയുടെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് വേറെ നല്ല മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ഷോപ്പിംഗ് മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി സംഭവം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു യാത്ര പോകണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാർ പോകണം നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ മൂന്നാർ പോകാം ഈ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നാറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കൂടി ഇങ്ങനെ യാത്ര പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തിയേറ്റർ ഇന്ന തിയേറ്ററിൽ ഷോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്ന് നമ്മൾ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസോട് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി കൂടി ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഷോപ്പിംഗ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാൻറ്റ് എടുക്കാൻ പോകണം ഈ പാൻറ്റ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലുലു മാളിൽ പോകാം ലുലു മാളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ലുലു മാളിൽ പോകാം അവിടെ പോയിട്ട് പാൻറ്റ് ഷർട്ട് ഇട്ട് നോക്കാം പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറയണം നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം എനിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം ഇത് വിജയമാകും എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ആ അവർ തന്നേക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ലോഞ്ച് മിക്കവാറും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് ലാസ്റ്റ് ആ ടൈമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവണം അത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഈ ജിഗാ ഫൈബറിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കേബിൾ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയോ സംഭവങ്ങളും വഴിയോ ഒന്നും തന്നെ അല്ല നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കേബിൾ വഴിയായിരിക്കും പക്ഷേ ആ അതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നെറ്റ് കട്ടാവില്ല സ്പീഡ് കുറയില്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ഇടിവെട്ട് മിന്നലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാലും ഈ കേബിൾ കട്ടായി കണക്ഷൻ പോകണമല്ലാതെ വേറെ ഒരു രീതിയിലുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കേബിൾ ഇവർ ഇന്ത്യ മൊത്തം ഇട്ടത് അവർ കണക്ക് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഭൂമിയെ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ചുറ്റാനുള്ള കേബിൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ജിയോ ഇന്ത്യ മൊത്തം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഭൂമിയെ ചുറ്റാനുള്ള ഫൈബറാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ജിയോ മാത്രം ഇന്ത്യ മൊത്തം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും കൂടി കടന്നു പോകണ കേബിളൊക്കെ ഒന്ന് നേരൊക്കെ ആക്കി ഒന്ന് വട്ടം പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഭൂമിനെ ചുറ്റാൻ പറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ കലക്കണം അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക്കാറുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കും